1900 y 1938, cu uh, cuenta mucho sobre la vida de Cádiz en estos años y da información que no se sabe la gente hoy en día sobre lo que pasó en esta época y la gente normalmente tiene mucho interés en saber algo de los años 20, lo que pasó en la República y claro, en la Revolución y la Guerra Civil. Bueno, uh, empe uh, empecé uh, con, entrevist uh, con entrevistas que hice en el año 88 por una beca que recibí de, uh, de, de una fundación, de la Fundación Rockefeller. Pero el interés vino de antes porque hablaba con la gente en las calles y, y en las casas y, y siempre me estaban contando cosas. Y como yo soy de literatura, me interesan mucho las historias de las personas y también de la historia del pueblo en que yo había comprado una casa para veranear. Entonces, después de las entrevistas en 88 que se centraron en los últimos 10 años, que en realidad fue la transición y en que había muchos cambios en, en Cali. Pero la gente, después de describir lo que pasó, en, empezaron a contar su vida en la época de, de Franco. Y entonces pedí otra beca para poder seguir haciendo entrevistas. Pero enseguida hablé con dos señores que me invitaron a hablar de la guerra civil de, de principios del siglo XX. Y entonces la cosa empezó a crecer mucho y empecé a tener mucho más materia. Y me interesó, en realidad, en me interesé en todo porque era tan interesante. Y así, um, entonces, después de hacer las entrevistas, claro, era escucharlas y transcribirlas. Esto fue un proceso largo porque había casi 100 entrevistas en total. Lo que me impresionó más, lo que me chocó más, es bueno, lo que yo supongo que choca a todos los extranjeros, extranjeros y es la guerra civil, ¿no? aunque nosotros también la hemos tenido, pero es que Claro que sabíamos, sabemos algo, pero de hablar con gente que lo vivió me, uh, me chocó mucho porque vi todas las contradicciones, las tragedias, um, la, los ideales que, que había. Y supongo que es, es, es bastante obvio que dedico un capítulo a la colectividad de Cali, pero es que... Um, para una persona es que es muy interesante cómo se organizó y lo que pensaba la gente, pero hay que decir que también me chocó que no todos pertenecían y no era lo que querían todos, Entonces, pero las historias de que me contaron, yo creo que me chocó más, más esto de, de cómo, de, en realidad cómo vivían en el pueblo durante una guerra, gente que vivía en una casa al lado de otra, que tenían ideas totalmente opuestas y cómo, cómo se puede vivir en esto. Y aunque esto no sale en este libro, tal vez en el próximo, también cómo se vivía durante la dictadura. Esto también me interesó mucho, pero no he llegado a escribir sobre esto. Bueno, es que um, yo llegué a quererlos mucho. Llegué, llegaron a ser amigos y también al leer sus historias son como personajes de, de un libro. Es, es, son las dos cosas. Les los recuerdo con mucho cariño, pero mucho cariño y mucho agradecimiento que compartieron conmigo sus vidas. Y también cuando, siempre, ahora cuando paso por el pueblo y veo la casa de uno y de otro y pienso en esta persona, para mí todavía viven por, por eso. Y, al, y al, además es una cosa curiosa, pero me encanta de poder escuchar partes de las entrevistas otra vez, de escuchar sus voces, porque esto fue algo tan tremendo para mí, cómo, cómo me contaron, cómo hablaron que uh, todavía me encanta poder escucharlos y es como, uh, uh, es, en realidad era como hacer un homenaje a ellos, no, de poder escribir sobre ellos. Y espero que, uh, es que es tan importante uh, tener 
lo, lo que, los que vivían en la época. En el, ahora no vamos a tener casi nadie que vivía la, las épocas antes de, antes de la guerra, aún durante la guerra. Pero um, es que todavía hay historia. Yo diría en este momento, yo lo he pensado mucho, pero ya no puedo hacer más, que hay que empezar a grabar a entrevistar lo que está pasando en la crisis, porque esto es un momento histórico en España también, y, y en esta región, y, lo, y las visiones de las personas, de lo que quieren y lo que, han, lo, lo que han hecho, es que también muchas personas tienen historias, y como yo soy de la edad ahora, de los que yo entrevisté, muchos, no todos, pero, uh, yo digo, a, a esta edad, uno siempre quiere contar su historia, así que, y, y queremos que haya algún joven que nos quiere escuchar. Espero que, uh, que los jóvenes encuentren a una persona mayor o me, mediana edad para hablar, porque además los jóvenes, yo he visto esto, se entusiasman mucho de, de, de hablar, de, de aprender así. ¿no? <risa>